আজ আমার ওনারের এখানে গেস্ট এসেছে যা প্রবলি তারা হচ্ছে কি খুবই ওল্ড যাদের সাথে আমি দেখা করেছিলাম চার্চে তো তাদের ইনভাইট করা হয়েছে খাওয়ার জন্য তারপর ওনার আমাকে বললো যে তুমি কি রান্না করতে চাও তাদের জন্য আই ওয়াজ লাইক মাই গাড এক তো তারা ঝাল খেতে পারবে না কারণ আমরা বাঙালির একটু ঝাল বেশি খাই বাট আমি ঝাল খাই না সেটা সবাই জানেন যারা আমাকে অনেকদিন ধরে জানেন তারা সবাই জানেন যে আমি ঝাল তেমন একটা খাই না খুব কমই ঝাল খাই টিয়াপ সো আই এম গোটা কুক আফগানি চিকেন গ্রেভি অ্যান্ড আই ডোন্ট নো আউটস খাম তো প্রবাবলি আমি কোনো রেসিপি শেয়ার বা শো করতে যাবো না এই মুহূর্তে আর এটার অলরেডি অনেক রেসিপি আগে থেকে দেওয়া আছে আজকে ডিফারেন্ট স্টাইলে করব লিটল বিট ডিফারেন্ট ওয়ে লেটস এ আওয়ার্স কাম তো এই গ্রেভিটা আমি বানাচ্ছি আপনার আমি ব্রেডের সাথে খাওয়ার জন্য আমি আমার রান্না শেষ করে এসেছি উপরে অ্যান্ড আই ওয়ান্ট শিওর সামথিং এটা হচ্ছে ডাম্প কেক প্রচুর ওল্ড ট্রেডিশনাল একটা কেক রেসিপি যেটা আমার ওনার বানিয়েছে আজকে ডিনারের জন্য সো অ্যাজ ইউ নো দ্যাট ওরা রাইস টাইস এত বেশি খায় না বাট দে লাইক রাইস ইটস নট লাইক দ্যাট ওরা লাইক পছন্দ করে না ওরা রাইস পছন্দ করে সো আজকের রেসিপিতে সরি আজকের ডিনারে হচ্ছে কি আমার চিকেন কারি সাম ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ব্রেডস অ্যান্ড দিস চিজ ডাম কেক অ্যান্ড সাম ইটালিয়ান স্যালাড ইয়াপ দ্যাটস ইট এটা খুব লাইট ভেরি সিম্পল খাই যা দেখলাম ডিনার মানে আমাদের মতো না এই এক গাদা খাওয়া তো এখন অলরেডি বাঁচছে ছয়টা ডিনার স্টার্ট হবে মানে ছয়টায় ডিনার স্টার্ট হবে আর আমাকে দিয়েছে টেস্ট করার জন্য ওটা আমাকে আমি অলরেডি অর্ধেক খাইছি তো তো আমি অলরেডি অর্ধেক খাইছি তো আমি ভাবলাম কি আপনাদের সাথে শেয়ার করি সো ইন টপ এটা হচ্ছে ক্রিম যদিও আমি অত বেশি ক্রিম খাই না বাট দে আর লাইক এইটা যদি ক্রিম ছাড়া খাওয়া হয় এটার আসল মজা বোঝা যাবে না সো এটার মূলত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ক্যাক ক্রিমের সাথে খাওয়া তো এটা তো হচ্ছে প্রচুর পরিমাণ নার্স অ্যান্ড আলমান্ড তারপর নারকেল কুড়ানো অনেকগুলা পাইন আপল সাম চেরিস অনেক সুইট বাট সুইটটা খেতে খারাপ লাগছে না মানে এটা আপনার মুখে লাগছে না যেটা অনেক সুইট কারণ এটাতে ক্রিম আছে প্লাস হচ্ছে গিয়ে আপনার সেরি সরি পাইন আপেলের একটা সাওয়ার টিপসের টেস্ট আছে তো অল সব কিছু মিলে ইটস টু গুড বাইরের দেশে আসার পর সবাই সব কিছুতে নতুন নতুন প্রবলেম ফেস করে বাট রাইট নাও আই ইন দ্য প্রসেস লাইক মা বাপের বয়সী লোকদেরকে কিভাবে নাম ধরে ডাকবো ভাই আমি আই ডোন্ট আমি মানে নামটা ধরে ডাকার আগে জাস্ট ব্রিথ নিয়ে দু তিনবার চিন্তা ভাবনা করে দেন আমি তাদেরকে ডাকি তো এখানে আমার ব্যাক এয়ারসে আমার ও হাউস ওনার জ্যাক করছে চিকেন বার্বি কিউ আর এখানে চলেছে একটা মশাল আর খয়েল জ্বালিয়ে দিয়েছে সে কারণ এখানে অনেক অনেক মস্কিউটার কারণ ওয়েদারটা একটু ক্লাউডি অ্যান্ড রেনি সো আমরা রান্না করতে যাচ্ছি মেক্সিকান ইটালিয়ান ফুড তো বেসিক্যালি এরা যারা ইটালিয়ান মেক্সিকান এরা সব কিছুতে প্রচুর পরিমাণ চিজ ইউজ করে আর এদের সব খাবারের চিজ এত এত চিজ ইউজ করে মানে আমি কি বা বলবো তো আমি এখানে আমার হাউস ওনারকে হেল্প করছি এখানে যত চপিং যত ভেজিটেবলস যাই কিছু থেকে জন্য সব আমি চপ করেছি অ্যান্ড শি ইজ সো প্রাউড অ্যাবাউট মি সে খুব গর্ববোধ করেছে আমাকে নিয়ে কারণ আমি এত মানে ভালোভাবে সব কিছু চপ করেছি না মানে ওনার খুব পছন্দ হয়েছে কারণ যারা হচ্ছে কি অনেক প্রফেশনাল রান্না বান্না করে তাদের না সব কিছু একটু পারফেক্ট সবসময় ফলো করার ট্রাই করে সো শি ইজ ভ্যারি স্টাইলিশ ওম্যান অ্যান্ড ভেরি কনফিডেন্ট ওম্যান মানে উনার কনফিডেন্স লেভেল এত হাই এত স্টাইলিশ এই পঁয়ষট্টি বছর সত্তর বছর বয়সে সে পার্লারে গিয়ে মেনিকিওর পেডিকিওর করে আসে মানে 
সব সময় ফুল এনার্জি সব সময় গুনগুন গুন করে গান করবে অনেক অনেক স্পিড শরীরের মধ্যে অনেক তাড়াহুড়ার মধ্যে কাজ করে মানে আমি তাকে দেখে নিজে কিন্তু টায়ার্ড হয়ে যায় মাঝে মধ্যে ভাবি ভাই এর মতো বয়স হলে আমাকে মনে হয় খুঁজেও পাওয়া যাবে না আবার মাঝে মধ্যে মনে হয় ততদিন মনে হয় বাঁচবও না আমি তো এখানে যে রোলগুলো দেখছেন এগুলোর মধ্যে সে ফিল আপ করে রোল করে নিয়েছে যেটা তো হচ্ছে অনিয়ন চিকেন বয়েল করা চিকেনগুলো স্লাইস করে ওই চিজের মাধ্যমে রোল করে নিয়েছে দেন প্রত্যেকটা ব্রেডগুলোকে একটার পর একটা সাজিয়ে প্লেটের মধ্যে বসাচ্ছে এর উপরে হচ্ছে কি আবার চিজ দিয়ে ওভারল্যাপিং করে নিচ্ছে তো সব কিছুই হচ্ছে চিজের খেলা মানে তাদের খুবই পছন্দ দেখতে পাচ্ছেন এটা মেনু কার্ড না এটা হচ্ছে একটা রেসিপি তো এই রেসিপিটা একটা মেক্সিকান ফ্যামিলি থেকে উনি পেয়েছে এই রেসিপিটার বয়স হচ্ছে চুয়াল্লিশ বছর চৌচল্লিশ বছর আগে এই রেসিপিটা এ পেপারে লিখেছিল আর এখনও এটা সেম টু সেম আছে তো এ বাসের একটা মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাদের কাছে পুরানো থেকে পুরানো অনেক জিনিস আছে আর এদেরকে এত সুন্দরভাবে গুছিয়ে রেখেছে কি বলবো তো আমি আগে ভাবতাম আমরা বাঙালিরাই সব যত সব পুরনো জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখি কিন্তু এটা কিন্তু কোনো অংশে কম নয় আর এখানে আমি চপ করা ল্যাটুসগুলো দিয়ে দিয়েছি গার্নিশিংয়ের জন্য তো আমরা অলমোস্ট ডান কুকিং নিয়ে অত কিছু দেখানোর সময় ছিল না কারণ তারা হচ্ছে এক্সাক্ট ছয়টার মধ্যে ডিনার করে ফেলে মানে বিকাল ছয়টা বা সন্ধ্যা ছয়টা যেটা করে সো এখানে আমাদের চিজি মেক্সিকান ফুড রেডি অ্যান্ড আমি যাবো একটা কুইক শাওয়ার নেওয়ার জন্য দেখা হবে ডিনার পার্টিতে বাড়লে দেখাবো স্টিল ক্যামেরা তো বোঝা যাচ্ছে না তো এখানে 